빛이 나에게 참 임해요 이만은 내그 천국의 빛 속에서 예수님의 음성이 들립니다 예수님께서 보좌에 앉아 계시고요 저는 지금 기도 중에 영원히 열렸습니다 하나님의 음성이 들렸습니다 사랑하라 따라 너는 사오로 봐라 그가 얼마나 교만하였는지 교만의 폐망이 선복이와 넘어지며 참이라고 말하지 않았더냐 얼마나 사울이 교만하였는지 너는 사울을 보라 지옥에 있는 사울을 보라 사울을 보라 그렇게 주님의 음성이 떨어졌습니다 저에게 너는 내가 너에게 영화를 열어 지옥을 보여줄 것이니라 이렇게 예수님께서 말씀하셨습니다 천국의 빛이 저의 기도하는 이 자리에 빛이 천국의 빛이 창이네요 거기서 예수님께서 보좌에 앉아 계시는데 보좌에서 예수님의 음성이 들립니다 사랑하는 따라 나는 싸우를 보라 싸우를 보라 그가 얼마나 귀신에게 쓰임 받았는지 시기지 뜸미움과 교만과 교만이 얼마나 무서운지 나의 나라의 나라에 하나님의 의를 이룰 수 없다는 것을 사랑하는 따라 너는 보라 사랑하는 따라 너는 보라 독점 사랑교인들이여 전 세계인들이여 너희들은 교만을 버려 교만을 버리라 얼마나 교만이 무서운 줄 아느냐 교만을 버리지 않고 서는 순종할 수 없고 교만한 자는 불순종한 자는이라 교만을 버리라 교만을 가지고서는 결단고 천국 갈 수가 없나니라 교만을 가지고 결단고 천국 갈수 없나니라 교만을 뺨망의 선봉이 넘어지며 앞잡이니라 교만을 버리라 결단고 교만을 버리지 않고 교만한 몸과 마음을 해결자고서는 그 누구도 천국에 올 자가 없느니라 그렇게 예수님의 음성이 들렸습니다 나의 영이 지옥의 땅길을 걸어가고 있습니다 농트론 같은 길인데 길이 천국의 길은 너무너무 반짝반짝하고 정금길이와 같은 정금바닥인데 지옥은 너무너무나 시큼하고 어둡껌껌하고 안개가 차게빛 하나나 없어요 빛 하나도 찾아볼 수가 없어요 저는 세마포스를 입었고요 제가 가는 지옥길을 가는데 계속 천국에서 빛이 저에게 계속 쏟아지고 있습니다 그양 옆에는 백무더기가 있습니다 쉽게 말하면 우리가 담벼락고 생각하면 돼요 뱀들이 우그르그르그르그 뱀이 옆바닥을 낼름낼름거리고 뱀이 슥슥 지나가는 소리가 막 들려요 그리고 또 맞은편에 우리가 담을 생각하면 돼요 양쪽 양옆에 벽이 세워져 있는데 지형으로 돌아가는 입구까지 벽이 세워져 있어요 구더기가 또 바글바글거리고 정갈이 바글바글거리는데 그 담벼락 위에는 우리 가시넝쿨 같은 있잖아요 철 가시넝쿨 우리 38선 못 넘어가게 우리 그 경계선에 철 가시 같은 거를 이렇게 둥글둥글둥글 올려놨잖아요 그런 것처럼 이 담벼락 위에 그런 철가시들이 이렇게 올려져 있어요 제가 어느새 지옥의 문 앞에 있는데 지옥의 문이 어떤 문이냐면 불로 다 타버려가지고 왜 불로 다 타가지고 탄 형태의 문이라고 생각하시면 돼요 새까만 문 양옆에는 지옥의 사자들 쉽게 말하면 귀신들이에요 귀신들이 삼십장 두개를 양옆에 들고 귀신들이 서있는데 날개가 박쥐 모양인데 다 날개 쪽지가 이렇게 한쪽으로 꺾여져 있어요 그리고 날개가 다 구멍이 뻥뻥뻥 뚫렸다는 것입니다 머리에는 도깨비 뿔 같은 게 있고요 애눈박이 귀신이에요 애눈박이 귀신의 드라큐라 같은 이빨이 나와 있고 그 드라큐라 같은 잇몸에서 피가 추추추추추 내리는데 그 귀신이 제가 지옥문으로 들어간 입구에 어느 쪽에 있는 애눈박이 도깨비 귀신이 나를 보고 깔깔깔 거리면서요 깔깔거리며 웃으면서 말을 하지 않고 귀신의 마음으로만 나에 대해서 막 얘기를 하는데 제가 그 생각을 읽을 수 있다는 거예요 전혀 
진짜 맛있게 생겼다 전혀 피맛 정말 좋겠다 저 신선한 피를 한 번만 먹어봤으면 이 드라큐라 같이 생긴 이빨로 저 목을 한 번만 피를 빨아먹어봤으면 귀신이 애누막에 도깨비 귀신이 그러는 거예요 우리가 세상에 드라큐라 영화 있잖아요 피 빨아먹는 거 지옥에서 귀신들이 그런 짓을 다 해요 이것을 영감을 받아서 사람들이 영화로 내놓고 그런다는 것입니다 이런 드라큐라 그런 것도 다 지옥에서는 귀신이 한다는 것입니다 지옥의 계단으로 제가 내려갑니다 계단으로 내려가는데 갑자기 내려가는 순간 양옆에 칼날들이 올라와 버리는데 그 칼날들이 우리 선풍이 날개 돌리듯이 막 회전을 해요 회전을 하는데 회전하는 중에 그 칼날들이 회전하는 데 회전하는 중에 이 칼들이 사방으로 날아다니는데 날아가서 꽂히는데 우리 도르래 같은 거 있잖아요 도르래 있다가 줄다라는 거 거기다가 사람을 꼬꾸로 다 매달아 놓고 또 어떤 사람은 양손을 묶어서 위로 매달아 사람 바라라만 묶어가지고 묶어낸 사람 거기에 칼날들이 다 꽂혀버리는데 꽂히는 순간 피가 줄줄줄 내리는데 어떤 사람은 배에 꽂히고 어떤 사람 얼굴 전면에 그 칼날들이 꽂혀버려요 그 천장에서 영광을 받는 사람들의 막 소리를 질러요 나를 보고 소리를 질러요 나는 계단에서 내려갈 내려가던 계단을 준비해서 그 사람들을 보고 있어요 그 사람들이 나에게 소리를 쳐요 나에게 소리를 쳐요 사람 살려요 사람 살려요 사람 살려요 이렇게 얘기하는 순간 어떤 여자 집사님인데 순식간에 천장에 있던 뱀이 사람 몸통보다 조금 더 얇은 뱀이 이 말하는 여자 집사님을 뭐라고 해야 될까요 이렇게 제 몸으로 쳐버리니까 이 사람 몸이 수박이 위에다가 떨어뜨리면 산산조각 나듯이 사람 몸이 산산조각 나요 그래서 수박이 우리 위에서 내리면 은 산산조각 나지 사람이 탁성산조각 나서 밑으로 툭툭툭 떨어지는 거기서 또 사람이 재생이 돼요 뼈가 붓고 살이 느껴지고 빛을 그런 게다 붙는데 젊은 여자 집사님인데 머리는 어이 살벗뼈 밑에까지 오는데 가슴 이쪽까지 길었는데 굉장히 예쁜 얼굴이 아름다운 얼굴입니다 그 집사님이 얘기를 해요 몸이에요 아! 나좀 꺼내줘요 나좀 꺼내줘요 교만이 이렇게 무서울 수가 교만이 이렇게 무서울 수가 교만이 회계를 막고 있어요 교만한 마음이 회계를 막고 있어요 교만한 마음이 회계를 막고 있어요 교만한 자는 회계치 않아요 교만한 사람들은 회계치 않아요 교만한 사람은 자기 생각 같으신 내 생각에 맞다 볼 생각을 합니다 교만한 사람은 엄청나 사랑을 들려 쌓여 있습니다 나도 교만한 마음을 얘기지 못해 기름에 이 지역에 왔어요 나도 교만한 마음을 얘기지 못해 기름에 이 지역에 왔어요 나는 너무 나라지는 순복음 교회를 다녔어요 사람들이 알아주고 이 나라 알아주는 순복음 교회를 다녔습니다 
나는 그렇게 우리 목사님 우리 목사님 우리 목사님이 최고야 순봉교회가 최고지 그렇게 겸허하고 자성했습니다 그러나 내 마음에는 예수님이 없었습니다 예수님이 없었습니다 예수님을 쫓아 예수님의 말씀을 준행하고 명령에 따라가고 순종하고 복종하고 따라가는 것이 아니라 어느새 나의 우상은 순봉음 교회였습니다 어느새 나의 우상은 조용기 목사님이었습니다 얘기하세요 교만함을 얘기하세요 교만한 사람들은 증거도 어떠한 책망도 듣기 싫어합니다 사람이 귀한 마음을 막아놨습니다 듣지 못하게 깨닫지 못하게 마음의 문을 철문으로 깡깡깡 닫아서 열쇠로 잠가버렸으니 어떻게 깨닫겠습니까 어떻게 깨닫겠습니까 이하자 집사님 위의 상체 아까 그 도르리 줄을 꽁꽁꽁 묶여놨는데 그 줄이 갑자기 전기가 통해버리는 거예요 전기가 통해버리는데 이하자 온몸이 전기 전류가 울어요 전기 전류가 울어버리는데 몸을 전기가 팍팍팍팍팍팍 소리가 나니까 여자가 몸을 떨어요 몸을 받아서 받을 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 떨어 몸에서 연기가 나요 알 몸이 내 몸에서 연기가 점점점 몸이 까맣게 그러죠 왜 그러세요 왜 그러세요 이 지역은 이렇게 참혹한 곳이에요 이 지역은 이렇게 참혹한 곳이에요 목사님 얘기하세요 목사님 얘기하세요 조용기 목사님 교만함을 얘기하세요 교만한 마음을 얘기하세요 목사님의 영별 장소가 준비되어 있습니다 목사님 얘기하세요 왜 예수님의 보좌에 앉아서 예수님 왜 이렇게 하나님의 영광을 다 받아버리시는 거예요 목사님 첫사랑을 해볼까 보고 교만함을 얘기하세요 교만함을 얘기하세요 교만한 사람들은 첫사랑을 잃어버렸기 때문에 처음 사랑을 잃어버렸기 때문에 얘기하지 못해요 얘기하세요 목사님 얘기하세요 조용히 목사님 얘기하세요 목사님 마음에 어쩌여 그렇게 물질이 예수님이 됐단 말입니까 조용히 목사님 마음에 예수님으로 간다 오고 간다 오고 어쩌여 그 마음에 물질이 예수님이 됐단 말입니까 목사님 교만함을 얘기하세요 목사님 교만함을 얘기하세요 여기 선복음 교인들이 얼마나 많이 떨어진 줄 아세요 여기 선복음 교인들이 얼마나 많이 떨어진 줄 아세요 목사님 이 시대를 사는 목사님들 교회 크게 지지 말아요 교회 수가 많아지고 성도가 많아진다고 자부심도 어떤 기쁨도 느끼지 말아요 하나님은 숫자에 관심 없고 안영혼에 관심 있습니다 안영혼이 지옥 갈 것이냐 아니면 천국 갈 것이냐 많은 사람들이 많은 목사님들이 그렇게 암정에 빠져요 교회가 커지면 커질수록 교회사가 커지면 커질수록 성도가 많아지면 많아질수록 목사님들은 더욱더 무릎 꿇고 회개할 것입니다 저 영혼들이 지옥하면 어쩔 것인가 나의 교만 때문에 저 영혼이 지옥하면 어쩌는 말입니까 교회 수위는 가야지 마세요 성도 수위에 가야지 마세요 목사님들은 더욱더 무릎 꿇고 기도하시고 내가 교만함이 있는지 없는지 날마다 나를 살피고 공부 공부하여서 회개하시기 바랍니다 김미성 강교사님 당신이 김미성 강교사님이시지 저기 싸우라고 보세요 저기 싸우라고 보세요 저기 영벌 받고 있는 싸우라고 보세요 
사울이 얼마나 교만하여서 지옥에 떨어졌는지 보세요 사울이 순종만 하였다면 지옥만큼을 피할 수 있었을 거예요 불순종이 될것 같이 여기입니다 사울은 교만했기 때문에 회개하지 않는 자였어요 사울은 교만한 자기 때문에 회개하지 않았어요 교만한 사람들은 회개가 쉽지 않습니다 교만한 사람들은 회개하는 게 쉽지 않아요 교만한 사람들은 마음이 너무나 완고합니다 너무나 거짓스럽습니다 너무나 교만합니다 너무나 마음이 높아져 있습니다 자기 뜻과 자기 생각이 너무나 맞다고 생각합니다 그것이 사단의 생각에 절 모르고 교만한 사람들은 자존심이 얼마나 강한지 몰라요 얼마나 고집이 센줄 몰라요 그러나 이 모든 것들이 교만하면서 나온 건줄 모르고 사람들을 깨닫지 못하고 그렇게 지옥으로 달려가고 있어요 자존심이고 고집이 세고 왕고하고 강포하고 이 모든 것들이 교만해서 나온 건줄 모르고 이것을 깨닫지 못하고 자기 자신을 바라보지 못하기 때문에 많은 사람들의 외계 기회를 잃어버리고 저처럼 지옥에 떨어집니다 저기 싸우라고 해보세요 저기 싸우라고 해보세요 싸우랑이 보이는데 우리가 세상에 목욕탕을 가면 은 목욕탕 있잖아요 목욕탕 안에 사울 혼자 이렇게 들어가서 영벌을 받는데 용암이에요 용암 어떻게 말을 해야 되나 유황불 있잖아 유황불 유황불이에요 사울이 거기서 발버둥을 치고 위로 내려 따로 내려 다 빠져나오고 싶어서 바둥바둥 돼요 사람 살려요 사람 살려요 사람 살려요 사울이 옷을 입었는데 이렇게 기족들이 있는 그런 왜 예복 같은 거 있잖아요 제사장복 같은 것을 입었어요 제사장이 입을 법뜻한 그런 옷을 입고 영벌을 받고 있어요 나 사울을 꺼내주시옵소서 사울이 유황불에서 이렇게 올라오면 은 귀신인들이 유황불 처럼 생겼는데 거기에 뺑 둘러가지고 귀신들 다섯 명이 서 있는데 사울이 올라올 때마다 불이 뜨거워서 올라올 때마다 삼지창으로막 찍어버려요 귀신들이 귀신들이 찍어버려 사울이 뜨거워서 또 올라오려고 그러면은 삼지창으로 어깨를 눌려가지고 내려앉혀요 어떨 때는 머리를 청중앙을 찍어서 내려버려 사울이 또 얘기를 해요 온몸이 이렇게 제사장 겉옷은 타지 않았는데 그 안에 있는 몸은 비지 삶아지듯이 삶아졌어요 사울의 몸이 얼굴도 얼굴에 물집이 다 잡혔어요 눈알은 없어 눈알이 없어요 서울에 형 없어 여도 뽑아버렸어요 뒤도 잘라져 있고 양쪽 뒤 그런데도 얘기를 해요 서울이 교만함을 얘기하세요 교만함을 얘기하세요 여길 때가 있었습니다 근데 어떻게 나 사월이 이렇게 교만하여졌단 말입니까 어쩌여 사들에게 서와서 이렇게 교만하여졌단 말입니까 귀신은 자꾸자꾸 교만하게 만듭니다 귀신은 우리들의 마음을 교만하게 합니다 교만은 대망의 선봉이여 넘어짐의 앞잡이라고 
귀신은 우리를 교만을 통하여 배당하게 하고 넘어지게 합니다 그들의 최종 목표는 지옥입니다 교만함을 얘기하세요 사울이 계속 유학을 해서 영문을 받으면서 얘기를 하는데 저는 사울연마 받는 귀신 뒤돌로 싸는 좀더 뒤에서 보고 있고요 저에게도 천국의 빛이 많은데 이제 사울 있는 데까지 사울의 영문을 받는 장소까지 천국의 빛이 쫙이 많은데 보좌에서 예수님이 보이신데 예수님이 피는 물을 뜨뜨뜨 흘리세요 사랑하는 사울아 나의 아들아 어쩌 이렇게 교만하여 지옥에 떨어졌는고 어쩌야 이렇게 지옥에 떨어졌는고 어쩌야 사랑이 충동질에 속았는고 사단이 너의 마음을 교만케 하게 충동질하였는데 너는 어째여 사람의 영광을 위하여 달려갔지 나 하나님의 영광을 위하여 달려가지 못하였느냐 외계만 하였다며 사랑하는 아들아 외계만 하였다면 이웃 지옥만큼은 피할 수 있었을 텐데 너는 외계의 기회를 놓친 자니라 외계의 기회를 있었느니라 사업을 통하여 내가 너에게 의견을 적고 하였구만 사오라 네가 취한 행동이 무엇이었느냐 너는 사람 앞에 더욱더 너를 높이기를 원하지 않았느냐 사람을 통하여 너의 영광을 받기를 원하느냐 원하지 않았느냐 너에게 많았다면 이 지옥만큼은 피할 수 있었을 텐데 정독이 빛이 많으니까 사울이 손을 쭉 올렸는데 귀신들이 올리지도 못하게 삼지창으로 이 생업 뺀 어깨를 찍어서 내려버려요 정독의 빛이 쭉닫아버려요 우리가 방문에 빛이 있을 때 열어놨듯이 문을 닫아버리면 깜깜하듯이 불을 켰다가 불을 꺼버리면 밤에 깜깜이 맺히듯이 순식간에 사울의 영벌 받는 장소가 어두컴컴해져요 내가 속았습니다 내가 속았습니다 내가 사단에게 속았습니다 많은 사람들이 속고 있습니다 하나님 믿는 백성들이 어쩌야 무덤을 찾아간단 말입니까 나 사울왕처럼 하나님의 믿는 백성들이 어쩌야 정쟁이를 찾아오고 무덤을 쫓아가서 그들에게 묻는단 말입니까 그들 속에 들어가서 알려주는 자가 누구지 마십니까 귀신입니다 귀신의 세력들이 사람 목속에 들어가서 무당을 쓰고 무당들을 다 치리하는데 그들의 왕이 누군지 아십니까? 우리들의 왕은 예수님이 되시 하나님이 되시 무당과 점쟁이들의 왕은 누군지 아십니까? 무당들의 왕이 누군지 아십니까? 귀신입니다. 루시포에게 저정받는 자들은 어쩌여 그렇게 세임 받는단 말입니까? 서울의 형발박는 동굴벽에 신접한 여인 있잖아 엔도 엔도의 첫 신접하는 그 여인 그 여인을 동굴벽에 다이 목부터 이 동굴 같은 줄인데 그게 벤치래요 싹 감아놨어요 이 목부터 얼굴만 보이지 동굴 같은 벤치가 싹 감아놨는데 비엠이 저이니까 비가 축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축축
그래서 답답하여 옛날에 열정심만이 신접한 여인을 찾아갔습니다 너무나 답답한 마음에 그대를 찾아갔습니다 내가 그대를 다 쫓아내는데 박수와 술객들을 이스라엘 땅에서 쫓아냈는데 내가 너무나 마음이 공고했습니다 꿈으로 돌아지면 나에게 나타나 주시지 않았고 음성으로든 선지자를 통하여서도 나에게 아바라 농장 전전했으니 나 서울의 마음이 얼마나 답답하고 고급하였겠습니까 그래서 인도라는 정신판 신접한 여인을 찾아갔습니다 그렇게 얘기하는데 서울이 왜 이렇게 뭐라 할까요 지금 말하 우리 이 머리를 가린 옷을 입었어요 그런 옷을 입었는데 모자기 옷으로 머리까지 가리고 들었어요 그렇게 들었는데 엔더라는 그 심접한 여인이 그 안에 귀신이 있는 거예요 그 안에 귀신이 다 알려주는 거예요 그 엔더를 접식하는 그 심접한 여인이 사울이 오자마자 그 의자에 앉았는데 그 여자 심접한 여자의 여자 입에서 뱀이 낼름낼름 거리는 게다 알려주는 거예요 저 사람은 변장하고 왔지만 사우랑이라고 심접한 여인 입술에서 그 말이 나오는데 뱀 옆바닥 이두 개가 낼름낼름낼름낼름 나오는데 다 알려주는 거예요 그 귀신이 그렇게 심접한 여인 몸속에 들어가 있는데 진짜 실제 모습을 보여주시는데 그 엔돌의 접신을 신접한 여인이 있잖아요 완전 몸은 알록달록한 구렁인데 머리는 코브라 같은 모양이에요 뱀이 낼름낼름 염두 개는 낼름낼름 근데 굉장히 큰데 그 뱀이 신접한 여인 몸속에 들어가서 사랑과 대하는데 사우랑이 말하는 거예요 사무엘을 불러 올려달라고 불러 올려달라고 그렇게 얘기를 하는데 땅 있잖아요 바다 그냥 바다 그 바닥에서 노인 같은 사람이 샥 올라오는데 그것 또한 귀신이에요 이 서로 귀신이 서로 짜고 치는 거예요 땅에서 어떻게 올라오냐면 양손이 어깨로 올려져 있네요 결국은 이 사람도 사무엘을 가장해서 왔는데 사무엘을 그러니까 사무엘의 모습이에요 겉은 사무엘의 모습인데 안에는 뱀이라는 거죠 그러니까 뱀이 변장을 하는 거이 뱀들은 사람으로 모양으로도 이렇게 변장을 할수 있다는 거예요 보이시는 뱀 모양이 껍데기만 사무엘의 모양을 하고 있다는 거지요 이 신접한 여인이 이것을 보고 사무엘이라는 거예요 근데 이 여인이 왜 귀신한테 속나면 이 무당들이 이내 세포 마디마디마다 이내 열간 열간 마디마다 뱀들이 네 혈관 마디마다 그한줄한 한 줄마다 이내 네 혈관이 얼마나 많아요 그 혈관을 하나도 빠짐없이 뱀이 다 담고 있어요 이 생각을 다 잡고 있다는 거예요 그내 네 혈관을 뱀이 가고 있으면 그 뱀은 얼마나 얇고 작다는 거예요 내 네, 네 혈관을 빠짐없이 다 잡아놨어 이렇게 무당을 쓰는 거예요 귀신들이 그러면서 이 무당은 그냥 껍데기에요 귀신이 들어서 쓰는 거예요 그렇게 무당들을 어떻게 쓰냐 우리가 쉽게 말하면 우리 밖에 나가면은 옷을 입잖아요 겉옷을 그러면 그 겉옷 벗잖아요 그런 것처럼 귀신들은 사람 목숨이 들어서 사람은 겉옷 벗이 그냥 쓰는 거예요 사람은 자기 어떻게 쓰임 받지도 모르고 완전히 생각까지 잡아서 무당들은 귀신한테 쓰임 받는다는 것입니다 이 사람이 할수 있는 거라고 는 무당이 신접하는 엔돌의 여인이 할수 있는 것은 눈으로 보는 것밖에 없어요 다이 생각 모든 사단이 다 쓰임받는다고요 
이 내로부터 모든 기능과 지시가 내려지기 때문에 손도 다 귀신한테 쓰임 받는다는 것입니다 그렇게 귀신이 들어가서 이 사무엘도 아니에요 겁대기만 사무엘로 입혀놨지 빈이 나와가지고 그렇게 사무엘로 변장했다는 거 근데 이 사람을 섞는 거예요 그게 사무엘인 줄 알고 다시 지옥에서 사울이 얘기를 합니다 속지 말아요 속지 말아요 속지 말아요 속지 말아요 무당들이 얼마나 귀신 있을 줄 아십니까 물을 때가 없어서 무당한테 와서 말한단 말입니까 이방일을 걸었다 치더라도 하나님의 믿는 백성들이 어쩌야 그렇게 무당들을 가서 묻는단 말입니까 무당들을 누가 쓰는 줄 아십니까 무당들을 누가 쓰는 줄 아세요 귀신이 씁니다 귀신이 더큰 때의 무당일수록 더큰 귀신 계급 있는 귀신이 쓰고 계급이 낮으면 낮을수록 다 어, 어린 그리고 계급이 낮은 귀신이 무당들을 쓴다는 것을 어째 하나님의 믿는 백성들이 모른단 말입니까 하나님이 이 세상을 보여주시는데 지상에 있는 세상을 보여주시는데 교회의 십자가 탑이 보이는데 십자가 탑을 뱀들이 감고 있어요 우리나라의 십자가 탑들을 보여주는데 십자가 탑에 뱀들이 칭칭칭 감하고 있어요 이런 교회들은 귀신들이 접수해버렸어요 그러나 그 안에서도 몇 사람들이 세마포스를 입고 입고 기도하는 사람들이 있고 세마포스를 입은 그 교인들은 천국에 비치만 이 사람들은 날마다 외계하는 삶을 사는 거예요 이 사람들은 그런 사람들이 있는 걸 보여주시는데 세상의 목사님들이 세미나로 이렇게 발들이 바빠요 세미나를 거는 발걸음들이 다 뱀을 감고 있는데 또 한쪽으로는 목사님들이 어디 가는 길 바쁘냐면 발걸음들이 그 발걸음들을 쉽게 말하면 우리가 신발을 신잖아요 근데 이 목사님들의 세미나나 또 어디를 그렇게 급하게 발걸음을 돌아다니는데 뱀이 칭칭 감안하는데 그렇게 바쁘게 움직인다고 생각하시면 돼요 목사님들이 무당을 그렇게 많이 찾아가요 어떤 거를 많이 목사님들이 묻느냐면 자기 자식들에 대한 비정감 비례 그리고 교회에 대한 부흥 굉장히 그런 것을 많이 물어요 그리고 교회의 세를 넓히기 위해서 목사님들이 선정 건축을 할때 무당들에 가서 그렇게 많이 물어요 그것을 보여주시네요 사울이 말을 합니다 다시 지옥에서 목사님들이 얘기해야 될 것입니다 이 시대를 사는 목사님들이 얘기해야 될 것입니다 물을 사람이 없어서 나 사오랑처럼 그렇게 똑같은 죄를 범한단 말입니까 나 사오랑이 하나님의 음성을 듣지 못하고 꿈으로도 어떤 선지자를 통하여도 하나님의 음성을 들을 수 없어서 답답하고 궁금하여서 신접하는 엔더라 여인을 찾아갔는데 이 시대에 사는 목사님들이 그렇게 무당을 찾아갑니다 그 원인이 무엇인 줄 아십니까 교만하기 때문에 그 목사님들을 버렸습니다 교만한 걸 알고 하나님한테 범죄하고 악을 하겠다며 외계하며 될 것을 기도하지 않았습니다 나 사오랑처럼 기도하지 않았기 때문에 교만함을 외계치 못했습니다 이 시대의 목사님들이 다들 그렇게 가고 있습니다 외계하시길 바랍니다 무릎 꿇고 교만함을 지금부터 외계하시길 바랍니다 나 사오랑처럼 하나님의 영광을 떠나가여서 하나님의 부르신 확신이 너무나 이어졌을 때내 마음이 얼마나 공부하고 꿈핏하였겠습니까 하나님의 음성이 들리지 않고 주님이 나를 버렸을 때 얼마나 내 마음이 두려움과 공포를 쌓였겠습니까 내가 어죽하면 심접한 여인의 노래 접신한 여인을 찾아갔겠습니까 
얘기하시기 바랍니다 나 사울처럼 사모엘의 책망을 듣고 얘기만 하였다 하나님께서 나를 버리지 않으셨을 텐데 나는 사모의 선지자의 책망을 듣고 회개지 않고 도리어 하나님의 백성들 앞에 나를 높여주길 원했습니다 회개만 하였다면 이 지옥을 피할 수 있었을 텐데 회개하시기 바랍니다 교만함을 누구를 막론하고 다 회개하시기 바랍니다 교만은 배망의 선복이요 너무 집에 압착이며 교만은 회개를 막고 교만한 자는 순종하지 않을 것이며 불순종합니다 모든 것이 교만에서 나온다는 것입니다 교만함을 회개하시기 바랍니다 교만함을 회개하시기 바랍니다 교만함을 회개할 때이 시대에 사는 목사님들 그리고 하나님 백성, 백성들 주님의 음성이 길어도 마음으로도 응답이 떨어질 것입니다 나 사오랑처럼 무당을 찾아가지 마시길 바랍니다 결국은 귀신에게 서로 쓰임 받고 지옥으로 끌고 간 귀신의 목적 루시퍼의 목적이란 것을 잊지 마시길 바랍니다 루시퍼가 부자에서 팍팍 일어났어요 손 가운데 손가락에서 채찍이 나서 바닥을 채찍을 쫙 쳐버리는데 지옥이 흔들어 늘어들어요 이렇게 루시퍼의 능력과 권세가 대단해요 루시퍼가 말을 해요 루시퍼의 목소리는 흉내낼 수가 없어요 얼마나 무섭고 지옥 전체가 울려 퍼지는 그 우랑한 목소리 자 나의 출계들아 이제 사람들을 미혹하라 특별히 목사 대가리들을 더욱더 미혹하라 그들이 하나님의 음성을 듣지 못하게 하라 하나님 앞에 기도하지 못하게 무릎을 꿇지 못하게 그들의 마음을 교만하게 하라 더욱더 세미나로 바쁘게 만들라 세로성을 영하여 걸어가는 발걸음이 바쁘게 하라 그리고 하나님 앞에 묻는 것이 아니오 더욱더 무당을 찾아가게 만들어 그리하면 너희들의 성이 클 것이다 너희들에게 너희들에게 그 성을 알려줄 것이니라 그리고 루시퍼의 손가락에 놨던 제작 채찍으로 다시 한번 바닥을 내리치는데 지옥 전체가 흔들흔들 하는데 귀신들이 루시퍼의 졸개들의 그 말을 듣고 깔때기를 통하여 지상으로 향하는데 각 교회마다 막 방향을 나가는 거예요 교회 마당 앞에 깔때기가 있는데 두더지 같은 구멍이에요 거기를 통하여 교회마다 방향을 나가는데 목사님들 단에 기도를 하는데 목사님 어떤 목사님이 단에 기도를 하는데 그냥 성도들 눈치 때문에 무릎 꿇고 기도할 뿐이지 전혀 이 마음은 다뺀 생각이 있는 거예요 성도들이 뒤에서 기도를 하니까 어쩔 수 없이 목사님 단에 뭐라고 떴는데 무릎만 꿇고 있을 뿐이지 전혀 어떠한 기도도 하지 않아요 그저 이 목사님은 빨리 끝나고 골프 치러 갈 생각 여가를 칠 생각 그리고 어, 뭐 가족 따뜻한 가족이 돌아가서 가족과 함께 단란한 그런 그런 생각만 하고 있고 또 목사님들 총회다 노회다 모임이 많잖아요 막 거기 가서 뭐 하나님의 나라에요 그분들이 회의와 토론을 하는 것이 아니라 자기 자신을 높이기가 바빠요 이런 것을 막 보여주네요 루시퍼의 음성이 지옥에서 울려퍼져요 나의 졸개들아 이제 너에 계셔라 많은 교회들이 예수님의 영광이 떠났노라 이제 너의 졸개들아 접수하라 사우랑이 지금 말하지 않았더냐 인연에게 말하지 않았더냐 하나님의 음성을 듣지 못했기 때문에 무당을 찾아갔다고 
이제 많은 목사들은 그렇게 더욱더 미혹하라 사울이 그러한 범죄를 했기 때문에 그 범죄 기회를 따서 많은 목사 대가리 새끼들이 그 길을 걸어가고 있노라 교만함은 날로 싶어의 상징이노라 더욱더 교만하고 거만하게 만들어 자 루시퍼에게 끌고 오라 그리하면 너의 상이 클 것이니라 그렇게 루시퍼가 얘기해요 그렇게 하나님이 사우랑에 대해서 보여주셨습니다 하나님 감사합니다 오직 홀로 영광 받아주시옵소서 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드렸나이다 아멘